acoge hoy este baile que están viendo a nuestra espalda, que se trata de un baile solidario a favor de Aspace Soria. Una iniciativa muy necesaria que se repite por segundo año consecutivo y que regresa con mucha fuerza después de la pandemia por coronavirus. Un baile solidario en el que Aspace aprovecha la oportunidad para recaudar fondos, algo muy necesario que en esta coyuntura de crisis social y económica que estamos viviendo actualmente necesitamos todos, pero Aspace si cabe mucho más aún. Así que en esta jornada de deporte, de solidaridad, de alegría y sobre todo de baile, vamos a acompañar a nuestros vecinos y a todos los que han querido desplazarse hasta aquí para disfrutar de este bar. A escasos minutos de que comience este baile solidario aquí en Garray nos encontramos con Laura de Diego de Aspace Soria. Muy buenas, Laura, ¿qué tal? Hola, buenas. Muy bien. ¿Cómo estáis viviendo los momentos previos de preparación? Pues muy contentos y con mucha emoción para que empiece y empecemos todos a, a movernos. Una cita obligada. Sí, la verdad es que es, bueno, es de, es, nos, no sabemos cómo dar las infinitas gracias ¿no? a todo el mundo que nos ayuda, en este caso a, a Raquel que, que está haciendo por segundo año consecutivo algo para, para Espacio Soria y en la situación que nosotros estamos, bueno, en la situación que estamos siempre, ¿no? de, de siempre pedir y pedir y pedir, porque bueno, pues... Tenemos un trabajo a las espaldas que sacar adelante y que la financiación que tenemos de la administración es escasa, entonces hay que, hay que ir completando con pasito a pasito como, como vamos pudiendo. ¿Cómo se prepara un baile, una cita como la que tenemos hoy aquí en Garray? La verdad es que nosotros no hemos hecho nada, entonces eso a mí creo que no me lo tienes que preguntar, lo tendrías que preguntar a ellos que son los que nos ayudan totalmente, nosotros solamente... Hemos puesto nuestra persona hoy aquí y la mesa está para la, para la venta de pulseras y poco más, lo hacen, todo, lo hacen todo ellos, así que es doblemente agradecidos. ¿Cómo ha sido el verano para Aspacesori ahora ya que parece que lo estamos terminando? Bueno, pues el verano siempre es un poco más lúdico, pero bueno, es muy cansado. Hemos tenido el campamento que ha finalizado hoy, el campamento inclusivo urbano. Eh, hemos seguido con los tratamientos y el respiro familiar en el centro. 
y bueno, pues con, con actividades un poquito más distendidas para los niños, aparte de los tratamientos, y ahora ya pues hacemos un pequeño parón de esta semana para reorganizar todo y empezar otra vez con el día a día del curso escolar el 12 de septiembre. ¿Qué se marca Aspa Asesoria para este nuevo curso escolar que tenemos por delante? Eh, intentar mm, avanzar en el centro y conseguir finalizar al menos esa primera planta para poder trasladarnos eh, ya no digo en su totalidad, pero sí trasladarnos al año que viene en lo que tenemos ahora a la primera planta del centro para ir avanzando en, en ese tema que nos hace muchísima falta. Hablamos últimamente de toda esta crisis que, bueno, pues que afronta la sociedad desde sus diferentes ámbitos. No sé si desde Aspace también estáis notando esta crisis económica, social que está llegando a todos los aspectos. Sí, eh, todo se nota, o sea, los gastos del mantenimiento del día a día, luz y gas de calefacción, pues bueno, pues aunque sea en verano, los gastos mínimos, nosotros que esa zona de Soria es muy fría, se han triplicado, la luz pasa lo mismo, el gasoil ni te cuento, o sea, la furgoneta se nos acaba de romper, o sea que nosotros ahora mismo la situación sí que es bastante complicadilla. ¿Cómo podemos colaborar? Es la pregunta que nos hacemos siempre, sabemos que hay muchas maneras, pero para los que nos estén viendo en casa ahora mismo, ¿qué mensaje les damos y cómo podemos colaborar? Que ayuden económicamente, que se apunten a ser socios colaboradores de la entidad, bien sea directamente a través de nuestros folletos, a través de las campañas que tenemos abiertas como la del Timing, que son un euro al mes, es muy fácil meterse a la plataforma del Timing, al crowdfunding que acabamos de, de abrir ahora para la, para la furgoneta, y bueno, que se pongan en contacto con nosotros, porque además cualquier donación que hagan a la entidad nos lo comunican y lleva un, lleva un desgrave ¿no? de luego de Hacienda, entonces el 80% se les devuelve, entonces si das 100 euros te devuelven 80, entonces pues bueno, a nosotros nos llegan 100 pero del bolsillo salen 20, o la campaña del Timings, das 12 pero te devuelven 9, entonces pues la verdad es que con poquito desembolso a nosotros nos ayudan muchísimo. Eso te iba a preguntar también, ¿qué tal se ha ido dando la campaña del Timings? Porque veíamos la presentación cuando fue este año, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido? Pues los primeros 100 fue muy bien y ahora se ha estancado un poquito en 150 y bueno necesitamos seguir 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 para conseguir mil mínimo a lo largo de este año Laura, pues aprovechamos la oportunidad para hacer un llamamiento a todos los que nos estén viendo en casa y sobre todo os agradecemos como siempre vuestra labor inmensa que es impagable a vosotros también que estáis siempre apoyándonos muchas gracias